ఇందులో కూర్చోమును కూర్చోమనవే కూర్చోవే కూర్చో Your Honor, I'll just explain this case one more time. This is the case between modern culture and reality. Complain and Subbu will be accused to. This is a good thing. 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 కొద్ది రోజుల్లో అది లవ్గా మారింది ఇద్దరు ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అయ్యి పెళ్లి చేసుకుందామని డిసైడ్ చేసుకున్నారు సో బెంగళూరు లో పెళ్లి చేసుకుని దాన్ని రిజిస్టర్ కూడా చేశారు యువర్ ఆనర్ దానికి తగ్గ సర్టిఫికేట్స్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి బట్ తన మ్యారేజ్ విషయాన్ని తను సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేయలేకపోయారు అక్యూస్డ్ ఫ్రెండ్ ద్వారా దుబాయ్ ఉన్న తన ఫ్యామిలీకి తన రిలేషన్షిప్ గురించి తెలిసేలా చేసింది వాళ్ళకి ఈ రిలేషన్షిప్ ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ అయింది వెంటనే వాళ్ళు బయలుదేరి కోయంబత్తూరుకు వచ్చారు ఎప్పట్లాగే వాళ్ళ అమ్మాయి మీద డౌరీ హరాస్మెంట్ జరిగింది అది మాత్రమే కాకుండా పెటిషనర్ ని అనరాని మాటలతో తిట్టి బెదిరించి కొట్టి ఇన్కేపబుల్ టు స్టాండ్ యువర్ ఆనర్ ఓకే ఇది ఒక ఏం కప్పుల్ ప్రాబ్లం కదా మీరు అవుట్ ఆఫ్ కోర్టు సెటిల్మెంట్లోనే వెళ్ళచ్చు కదా దేనికోసం మీరు ఇంత దూరం కోర్టుకు వచ్చారో అర్థం కావట్లేదు సారీ లాడ్ షిప్ ఇప్పటికీ ఈ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి డిలే చేసి ఉంటే వీళ్ళందరూ ఈ పాటికి దుబాయ్ వెళ్ళిపోయి ఉండేవారు ఆ తర్వాత మా క్లయింట్కి ఎలాంటి ఒక సోర్స్ ఉండేది కాదు అందువల్లే ఈ వారంట్కి మేము ఎక్సిస్ చేస్తున్నాం సో ఏ వన్ సలెండర్ అయినంత వరకు కో అక్యూస్డ్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ వీళ్ళ ముగ్గురిని రిమాండ్ లో ఉంచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇవర్ ఆనర్ దట్స్ ఆల్ ఇవర్ ఆనర్ వాట్ ఈస్ ఇవర్ మై లాడ్ ఈయన చెప్పేదంతా చాలా స్ట్రేంజ్ గా ఉంది మై లాడ్ వీళ్ళు చెప్పేదంతా నిజమని మనం ఎలా నమ్మాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ నిజమా కాదని మనం చెక్ చేయాలి కదా వీళ్ళు ఏ బెంగళూరు ఆఫీస్ లో ఎంతకీ ఎలా కొన్నారో మనకెలా తెలుస్తుంది పిటిషన్ లాయర్ మిస్టర్ రుద్రన్ సార్ చెప్పిన దాంట్లో ఒకే ఒక నిజం ఉంది సార్ ఆయన కథలో వాళ్ళిద్దరు ఒకే ఆఫీస్ లోనే పనిచేశారు బట్ దే ఆర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ యువర్ ఆనర్ సమ్మన్ ఇచ్చానని చెప్పారు కదా యువర్ ఆనర్ కానీ అది మా దగ్గరికి రానేలేదే ఈ రోజు వరకు రాలేదు నా క్లయింట్ కి సంబంధించిన ఎవరు ఆ సమ్మన్ లో సైన్ చేయలేదు యువర్ ఆనర్ అదే నిజం ఏ వన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్తున్నారు కానీ దానికి కూడా మాకు అవకాశం కావాలి కదా బికాస్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ జాండిస్ యువర్ ఆనర్ ఆయన హెల్త్ కండిషన్స్ అన్ని చూసుకుని ఇక్కడికి రావడానికి పది పదిహేను రోజులైనా పడుతుంది యువర్ ఆనర్ And again I want to make my point clear your honor they were just friends here they are just making of stories to corner my client I like your honor my that's lord. all my lord ee phone lo audio meere venandi let me examine the process the court is urgent for 10 minutes you 
ఏంటనేవాడు ఇలా మాట్లాడాడు ఏంటి మనోజ్ ఏదైనా చెప్తేగా తెలిసేది అనయా వాడు ఫోన్ సెక్స్ లో మాట్లాడారు అనయా టీషర్ట్ విప్పు ఆది విప్పు అని అదంతా కుర్రాళ్ళ కదా అయ్యో అనయానికి అర్థమవుతుందా లేదా మా అమ్మాయి టీషర్ట్ విప్పు అని చెప్తున్నాడు అనయా అయ్యో ఏంటి ఇలా జరిగింది ఇప్పుడేం చేయాలో చెప్పు మంచి ఎవిడెన్స్ దొరికిందన్న వాడికి వాడిని మర్యాదగా వచ్చి సరెండర్ అవ్వమని చెప్పు మరి ఎలా వాడికి బెయిల్ దొరుకుతుంది ఈ ఆడియో మొత్తం విన్నాను మీరు చెప్పినట్టుగా సాధారణంగా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకున్నట్టుగా లేదు అది ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ అబౌ దట్ మీరు ముందు ఏవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఆ తర్వాత మిగతావి చూద్దాం ఏవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసేంత వరకు కో అక్యూజ్డ్ ధనం బృంద శంకర్ ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులకు పదిహేను రోజులు రిమాండ్ విధిస్తున్నాను మై లాడ్ మేము ఒక మూడు రోజుల్లో ఏవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఆలోపు వీళ్ళ ముగ్గురికి మాత్రం బెయిల్ ఇవ్వమని కొద్దిసేపటి క్రితమే కదా పది రోజులు టైం అడిగారు పచ్చ కామెంట్లు ఏమన్నా మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోతాయా అది కాదు ఎలాగో లోకంలో లేని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారా ముందు మీరు ఏవైనా ప్రొడ్యూస్ చేయండి ఆ తర్వాత చూసుకుందాం ముగ్గురిని పదిహేను రోజులు రిమాండ్లో ఉంచవలసిందిగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను హలో ఏంటి మావయ్య ఆ చెత్త నాయలు ఎవరు ఎవరు ఉన్నాడు ఇవ్వమంటారా ఇదిగా మాట్లాడు హలో ఎరా టీషర్ట్ విప్పేస్తావా ఏమైంది ఏం తెలియనట్టు నటిస్తున్నావు నువ్వు తను రహస్యంగా మాట్లాడుకున్నారే అది ఊరంతా వినిందిరా ఫోన్ సెక్సా టీషర్ట్ తీసేస్తావు నువ్వు వాళ్ళు నీ అండర్వేర్ విప్పుతారు ఓ అమ్మాయి గనక ఈ కేసులు గెలిచిందంటే నిన్ను పోలీస్ మ్యాన్ లో ఎక్కించుకొని వెళ్ళి ఎక్కడైనా దిగి పారిపోమని చెప్తారు ఆ నువ్వు పారిపో పుచ్చులేపేస్తారు చస్తే నీ శవాన్ని తగలిపెట్టి ఓ ఏడు పేడ్చి వెళ్తాం నిన్ను సరైన రావమని చెప్పారు లాయర్ గారు ఏంటి తప్పుడు చేయడం లేదు ఏమైపోయింది టీషర్ట్ విప్పమని చెప్పావు కదా ఇప్పుడు మాట్లాడు కాకీ డ్రెస్ వేసుకున్న ఎంత మంది మామయ్యలు నీ కోసం ఇక్కడ ఉన్నారు వచ్చి చూడు రా వచ్చావంటే నీ వీపు విమానం మోతమగుతుంది ఏమైందిరా ఇలా నుంచున్నావు అది ఎవరో చూడాలను ఏ నువ్వెందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు నీకు ఇక్కడ పని ఏంటి మీరు ఉండండమ్మాగమంటున్నాడా ముందు నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళు సుబు ఇది మన లైఫ్ మనం విడిగా మాట్లాడుకుందాం బయటికి రా ఇది మన లైఫ్ మనమే మాట్లాడుకోవాలి బయటికి రావు కదా ఆఖరిగా అడుగుతున్నాను మాల వేసుకుని మాల వేసుకుని ఊళ్ళో వాళ్ళని మోసం చేస్తావు కానీ జడ్జిని మోసం చేయగలవా ఆయన కూడా ఊర్లోనే కదా ఉన్నారు అయ్యో సారీ స్వామి మన్నించండి పచ్చ కామెలు తగ్గాలని మొక్కుకొని మాల వేసుకున్నాడా ఆయన మాల వేసుకున్నాడు ఇక్కడ వీల్ చేయరు మైలాడ్ ఏమని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడైనా కాస్త కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని రిలీజ్ చేశారంటే కాస్త రిలీఫ్గా ఉంటుంది రే ఎవర్రా నువ్వు నీ వల్ల ఎంత చేసుకో పెట్రా రే మా లోడ్షిప్ వాళ్ళకి బెయిల్ ఇవ్వడంలో నాకు ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ లేదు 
కానీ ఈ కేసుకి వాళ్ళకి ఎలాంటి సంబంధమూ లేదని ఇప్పటి వరకు మాకు ప్రూవ్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ దుబాయ్కి వెళ్ళిపోతే ఈ కేసు ని మనం ఫర్దర్ మూవ్ మనం దుబాయ్లోనే చేయగలం సో వన్ నాట్ ఫోర్ సిఆర్పి బట్టి వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ ని నేను కోర్టులో సరెండర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కేసు ముగిసిపోయేంత వరకు వాళ్ళు ఈ ఊర్లోనే ఉంటారని కన్ఫర్మ్ అయ్యేంత వరకు లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి సైన్ చేయాలని నా మనసు పూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను మై లార్డ్ షిప్ మై లార్డ్ ఏమని ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పారు చేసాము వీళ్ళకి క్లూ దొరకాలి విజయవాడకి మార్చినా కాస్త బాగుంటుంది కదా చెన్నై రీజియన్ లోనే వాళ్ళు సైన్ చేయాలి డబ్బులు కావాలంటే ఇస్తా మీరే చూసుకోండి వాడిని మేం చూసుకుంటాం నువ్వు ముందు అమ్మ సంగతి చూడు ఆమె వయసు అయిన ఆవిడ ఈ వయసులో ఇంత కష్టం అనుభవించకూడదు నువ్వే ధైర్యంగా తోడుండాలి శంకర్ అమ్మకి ఇన్సులిన్ ఒకటి కొనుక్కురారా సరే కొంతేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఎడవాలా రా కండిషన్ బెయిల్ సార్ ఏ కోర్టు ఇగ్మోర్ సార్ రా 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 పెళ్ళైందా నీకు అయింది సార్ భార్య పేరు కూడా రాయరా బృందారండి రా త్వరగా రా పెళ్ళైందా మీకు మీ పేరు మీ వారి పేరు మీ పిల్లల పేరు రాయండి అమ్మా రండి రా అక్కడ మనోజ్ మా అక్కను తన కూతుర్ని స్టేషన్ లో చూస్తుంటే చాలా బాధ వేస్తుంది నేను కలవని వ్యక్తి లేడు నేను చెయ్యని ప్రయత్నం అంటూ లేదు అందరూ ఒక్కటే చెప్తున్నారు ఆడపిల్ల విషయం ఇందులో ఇరుక్కుంటే బయటికి రావడం చాలా కష్టం అంటున్నారు దేవుడా దేవుడా అంటే చివరికి నిన్నే నమ్ముకున్నా మనోజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టేషన్ కు వెళ్తే శ్మశానానికి వెళ్ళినట్టుగా భావించి స్నానం చేసి మరీ ఇంట్లోకి వెళ్తారు ఎంత కష్టపడిన బయలు తిప్పి వాడిని బయలు బయలు తీసుకురావాలా మా క్లయింట్ ఫ్యామిలీ దుబాయ్ నుంచి రావడానికి రీసెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ సొంత ఊరు కోయంబత్తూర్లో వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ అబ్బాయికి చెవులు కొట్టారు దాన్ని అటెండ్ చేయడానికే వాళ్ళ అక్కడి నుంచి వచ్చారు సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వచ్చారని తెలిసి ఆ సమయంలోనే ఈ సుబ్బు అనే సుబ్బులక్ష్మి ఒక మంచి స్కెచ్ వేసి అదే వాళ్ళు క్లోజ్ గా ఊరికే ఫ్రెండ్లీ గా తీసుకున్న ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా ఎవరు అన్నారు అవన్నీ మ్యారేజ్ ఫోటోలు గా మార్చి ఫేక్ సర్టిఫికెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఇలాగే మా క్లయింట్ ని ట్రాప్ చేశారు మై లాడ్ సో మీరు వాళ్ళ మీద సరైన యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను దచ్చాలి ఎవరు అన్నారు they were not friends these are fake certificates and photos your honor meve fake certificates ni provide chesam meme fake photos ni provide chesam mari pregnancy adi meme chesama na client subalakshmi she is carrying a twins baby dani medical reports your honor ye try di ede ede cheptunnaru మైలాడ్ టెన్ మినిట్స్ పాస్ అవర్ కావాలి మైలాడ్ ఏ ఏమైందండి టెన్ మినిట్స్ సరే సరే తీసుకోండి గ్రాంటెడ్ మనోజ్ అయ్యో ఊరు చూస్తున్నారే ఏమైంది మనోజ్ దీనికి కాస్త పట్టుకోరా కొట్టానంటే చేతిలో ఐదేళ్ళు ఉన్నాయిరా కానీ ఈ ఒక వేళ మాత్రం ఎందుకు దొరతగా ఉంది అర్థం కావట్లేదురా ప్రెగ్నెన్సీ చెప్పారా నాకు ఏంటి మీకు తెలియదా ఎవడికి తెలుసు నాకెప్పుడు చెప్పారు 